Ha, ndugu zangu waandishi wa habari wa Dodoma habari za mchana. Nimewamisi. Atujaonana siku nyingi eti. Eh mnaendeleaje? Kila kitu kiko sawa sio? Naona na mikutano ya taasisi inaendelea vizuri na washukuru sana kwa, ku, kwa kuwa pamoja. Na mpokea salamu nyingi za mheshimiwa waziri, mheshimiwa Nape Moses na uye anawasalimu sana na mheshimiwa rais anawasalimu sana kazi yenu anaiona na anawapongeza sana anataka muendelee kufanya kazi hiyo muhimu sana kwa taifa letu la ya kuhakikisha wa Tanzania wanapata taarifa kutoka kwenye taasisi mbalimbali mbali za serikali sawa jamani sisi tukiupiga mwingi wa Tanzania watajua serikali yao inafanya nini sisi tukibutua wa Tanzania watapotoshwa na hili jukumu mnalifanya vizuri sana, ongereni sana sana. Sasa leo tumewaita uh, kwa jambo moja, uh, katika siku za karibuni kumetokea upotoshaji. Uh, na sisi tunawona kama ni upotoshaji wa makusudi, uliofanywa dhidi ya moja ya taasisi za serikali, uh, ambayo ni shirika la wakala wa meri Tanzania TASAK. Zimeandikwa kwenye mitandao huko, lakini kwa namna ambavyo zimeandikwa, Serikali tumeona ni vizuri tuwape wa Tanzania ufufanuzi juu ya hali halisi iliyojitokeza kuhusiana na hilo jambo ambalo limeandikwa kwenye mitandao na watu wengi limewapa taharuki limewashtua. Na sisi idara ya habari maelezo kazi yetu ni moja kuhakikisha wa Tanzania hawaishi kwa taharuki. Wanapata taarifa sahihi na wanaelezwa dhamira njema ya serikali yao inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa sawa jamani. Kwa hivyo leo hii hapa ni naye uh, mkurugenzi mkuu wa TASAK uh, ndugu yangu Kaimu Abdi Mkeyenge atakuja sasa kueleza jambo lenyewe ni jambo gani na ufafanuzi wake kutoka serikalini. Leo ufafanuzi sitoi mimi msigwa. Atautoa yeye mwenyewe mkurugenzi mkuu. Mkurugenzi mkuu karibu sana. Hawa ni waandishi wa habari wa Dodoma najua ulikuwa nao wiki iliyopita. Lakini kwa sababu hili jambo limetokea katikati baada ya wewe kuwa umepita hapa ndio maana nilikuomba uje. Uje useme mwenyewe e, wa Tanzania wajue hasa kuhusiana na hilo ambalo limeandikwa kwenye mitandao. Karibu sana na mimi sasa nakaa pale na kusikiliza. Karibu sana. zangu na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengi wenu unaona tulikuwa wote hapa juzi tarehe saba nadhani. Kushinda juzi na jana. Kwa hiyo nimefurahi tena na nimefarajika kukutana nanyi tena hapa. Leo hii Dodoma <coughs> kama alivyokuisha tangulia kusema mkurugenzi hapa ndugu yangu Jason Msigwa Eh, nipo hapa katika ukumbi wa habari maelezo kwa ajili ya kuwapa eh, taarifa ya ufafanuzi na hii taarifa ya ufafanuzi itakuwa ni kwa, kwa uma lakini nyinyi ndugu wana habari mnaisaidia serikali lakini pia vile vile na sekta zingine kufikisha taarifa kamili kwa uma kwa Tanzania na dunia kwa ujumla kwa hiyo mna haki ya kupata taarifa ambazo ni ziko sahihi na kuondokana na taarifa ambazo zinaweza zikaonekana huko kwenye mitandao ambazo sio sahihi. Kwa hiyo taarifa hii ya leo kwa umma eh itajikita hususan katika malalamiko kadhaa ambayo yamekuwa yakionekana kwenye 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 mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni taarifa ambayo inaenda kwa umma inahusu vijana ambao walikuwa wanafanya shughuli za mafunzo kazi kwa lugha ya kigeni wanaita internships au mafunzo kazi kwa vitendo ndani ya shirika la wakala wa meli Tanzania uh, ikumbukwe tu kwamba shirika la wakala wa meli Tanzania lilianza shughuli zake mwaka 2018 mwezi Februari tarehe tatu Hivyo basi ilikuwa lina uhitaji wa watumishi 
wa moja kwa moja kwa maana ya permanent employees lakini pia vile vile likuwa linauhitaji wa vijana ambao wanakuwa wanahitaji nafasi za kufanya e, mafunzo kazi kwa vitendo kwenye idara mbalimbali lakini hususan leo e, tutajikita kwenye taarifa ya vijana ambao malalamiko yao yameonekana huko kwenye mitandao ambao walikuwa wanafanya e, mafunzo haya kwa vitendo kwenye kitengo au kwa maana ya kusema sehemu section ya uhakiki wa shehena Hivyo basi ni seme tu kwamba hivi karibuni kumekuwa na taarifa ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii hususan ni Twitter na Instagram eh, kuhusu malalamiko dhidi ya shirika la wakala wa Meli Tanzania kwa kifupi TASAC au kwa lugha ya Kiingereza wanaita Tanzania Shipping Agencies Corporation kama ifuatavyo malalamiko hayo la kwanza ambalo limeonekana huko ni kwamba mikataba ya mafunzo kazi kwa vijana zaidi ya 400 waliokuwa TASAC ilivunjwa bila kufuata utaratibu na ikiwa imebaki muda wa mwaka mmoja kuisha kwa mikataba hiyo hilo lilikuwa ni lalamiko la kwanza lakini pia vile vile lalamiko la pili kwamba vijana walifanya kazi bila bima ya afya na la tatu kwamba shirika la wakala wa meli Tanzania kama taasisi ya serikali ilitoa rushwa kwa tumia usuluhishi na uamuzi CMA katika mashauri ya kazi yaliyofunguliwa na vijana hao ili haki isitendeke Sasa kwa ufasaha nitajikita kwenye haya matatu Tasa kinapenda kutoa ufafanuzi kuhusu malalamiko tajwa kama ifuatavyo. La kwanza kama nilivyosema hapo awali ni kwamba mikataba ya mafunzo kazi kwa vijana zaidi ya 400 waliokuwa TASAC ilivunjwa bila kufuata utaratibu na ikiwa imebaki muda wa mwaka mmoja kuisha. Mnamo mwezi Julai mwaka 2022 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilifanya mabadiliko ya sheria ya wakala wa meli Tanzania sura namba 415 kupitia sheria ya fedha namba 5 ya mwaka 2022 kwa kufuta baadhi ya majukumu ya kipekee ya wakala wa meli uhakiki wa shehena uhakiki wa mizigo udhibiti wa nyaraka na kupunguza wigo wa jukumu la kufanya uwakala wa forodha katika bidhaa zilizokuwa zinagombolewa na kuondoshwa na tasa chini ya kifungu cha saba kifungu kimoja kifungu namba moja kidogo A B C na D Kwa hivyo basi tasa kwa kutekeleza mabadiliko ya sheria haya kwa kuwa ilikuwa inatekeleza majukumu hayo kupitia vijana waliokuwa wameajiriwa moja kwa moja kwa maana ya permanent employees pamoja na ambao walikuwa wakifanya mafunzo ya kazi yani interns ilianza kutekeleza mabadiliko ya sheria haya ambayo nimeyataja hapo juu hivyo basi kufuatia mabadiliko hayo tarehe 11 agosti mwaka 2022 tasa kilazimika kuvunja mikataba ya mafunzo ya kazi kwa vitendo kwa jumla ya vijana 209 waliokuwa wakifanya kazi za uhakiki wa shehena kwa maana ya cargo tali na sio zaidi ya 400 kama ilivyoripotiwa katika mitandao ya kijamii vijana hao waliandikiwa barua kuwa mikataba yao haitauishwa tena ifikapo tarehe 30 August 2022 na kutokana na marekebisho ya sheria ambayo yalisababisha TASAC kuchukua hatua hizi basi majukumu hayo ya TASAC yamefutwa na sheria kwa hiyo yakahamia sekta binafsi majukumu hayo yanaendelea kutekelezwa sababu bado ni ya msingi lakini yamerudi sekta binafsi. Kwa hiyo 
hizo fursa zipo ni kuhamisha tu majukumu kwamba kuiacha taasisi ya serikali kufanya kitu fulani kimerudi kuongeza wigo kwa ajira katika sekta binafsi tuelewane hapo kwanza hivyo basi kwa mujibu wa masharti ya mikataba shirika la wakala wa meli ilikuwa haiwapi mikataba ya mwaka kama ilivyoripotiwa mikataba ya miezi mitatu mitatu sita tisa mpaka mbili kutegemea utendaji kazi wa mtu lakini hakuna mtu ambaye ameandikiwa kwamba utakuwepo kwenye mafunzo kazi kwa vitendo kwa mwaka mzima Aidha mikataba ilikuwa imeainisha utaratibu wa namna ya kuvunja mikataba na mafunzo kazi na ndio utaratibu uliotumika kuvunja mikataba hiyo. Lalamiko la pili ni kuhusu vijana kufanya kazi bila bima ya afya. Hilo nalo limeonekana kwenye mitandao kwa hiyo e, kama taasisi ya serikali tuna jukumu la kutoa ufafanuzi juu ya malalamiko haya ili kuleta e, uelewa sawa na taarifa sahihi kwa umma kwa kuwa vijana wanaolalamika walikuwa kwenye mafunzo kazi na sio waajiriwa wa moja kwa moja shirika kama taasisi nyingine zozote za serikali haina wajibu wa kuwakatia bima ya afya vijana hao inawachukua kwa mafunzo kazi kwani stake zao zimeainishwa kwenye muongozo wa kitaifa kwa mafunzo kazi uliotolewa na ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na watu wenye ulemavu kwa maana nyingine wanaita national internship guidelines ya mwaka 2017 staiki hiyo ambayo imetajwa hususa ni katika mwongozo huo ni posho ya nauli kiasi ambacho kitaamuliwa na shirika husika Alamiko la tatu lilikuwa ni kuhusu madai kwamba TASAC ilitoa rushwa kwa tume ya usuluhishi na uamuzi CMA. Sasa hapa labda nipende kufahamisha umma kwamba Shirika la Wakala wa Meli Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo inasimamiwa na sheria, kanuni na miongozo ya serikali. Hivyo basi mashauri yake yote kisheria yanasimamiwa na ofisi ya wakili mkuu wa serikali ikiwa ni pamoja na shauri hili kwa mantiki hiyo nipende tu kuhakikishia umma kuwa TASAC haijawahi kutoa rushwa yoyote kwa tume ya usuluhishi na upatanisho kwa maana ya CMA kwa sababu hiyo CMA yenyewe ni taasisi ya serikali ambayo inategemewa kutoa haki pale ambapo mlalamikaji atapeleka malalamiko yake dhidi ya mlalamikiwa kwa hivyo basi tasa haikutoa rushwa kwa CMA na kuzuia haki isitendeke kwa vijana hawa kama ilivyoripotiwa katika mitandao ya kijamii ambayo nimeitaja hapo awali pia vile vile ningependa umma ufahamu kwamba kati ya vijana mbili na tisa waliofutiwa mikataba yao na sio zaidi ya nne kama ilivyoripotiwa ni vijana moja tu ambao hawakuridhika na maamuzi hayo kati ya hao na tisa ambao nimewasema na katika hao moja hapa naomba mnisikilize vizuri vijana mbili walifikisha shauri lao kwenye tume ya usuluhishi lakini shauri lao lilifutwa kwa sababu walilipeleka nje ya muda kwa hiyo katika wale moja ambao hawakuridhika na maamuzi haya mbili wao walikwenda wakafikisha ile shauri lao lakini ilikuwa nje ya muda kwa hiyo moja ukiwatoa wa mbili unabaki na vijana tisa Sasa kwa kuwa shauri la hawa tisa lilipokelewa shauri lao dhidi ya TASAC 
lipo katika tume ya usuluhishi na uamuzi kwa hiyo pia siwezi kuzungumzia swala ambalo linafanyiwa kazi na chombo ambacho kinatakiwa kitoe haki kwa maana hiyo basi vijana 168 waliobaki kati ya wale 209 wao hawakupinga uamuzi wa shirika la wakala wa Meli Tanzania kuvunja mikataba yao ya mafunzo kazi kwa vitendo na sababu kubwa ilikuwa ni mabadiliko ya sheria ya wakala wa Meli Tanzania kupitia mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye sheria ya fedha namba tano ya mwaka 2022 hili lilikuwa nje ya uwezo wa shirika kwa sababu ni swala la kisheria na bunge limeshapitisha sheria kama taasisi ya serikali ni kutekeleza mabadiliko yale kwa sababu serikali imeona ni vyema zaidi kuchukua hatua hiyo ya kisera na kurudisha shughuli hizo katika sekta binafsi ili kukuza mchango wa uchumi kupitia sekta binafsi kwa hiyo shirika la wakala wa meli Tanzania ibaki kudhibiti shughuli hiyo na utengenezaji wa kanuni katika kazi hii ya uhakiki wa sheena unaendelea ili wale ambao watakuwa wanatoa huduma za uhakiki wa sheena kudhibitiwa vizuri na hata hao vijana wanaweza wakachukuliwa na makampuni ambayo ni binafsi na serikali kuendelea kuboresha swala la ajira kupitia sekta binafsi kwa hiyo pia mabadiliko haya sio mabaya mabadiliko haya ya serikali ni kwa nia njema kabisa ya watanzania na vijana hao ambao na wenyewe ni watanzania kwa hivyo kama nilivyosema hapo awali kwa kuwa swala hili lipo kwenye chombo cha maamuzi kisheria tasa kiaipaswi kulizungumzia shauri hilo lakini ilionekana ni busara kulitolea ufafanuzi kwa kilichofanyika kwa upande wa tasa lakini pia kuacha hatua za maamuzi zinazoendelea kuchukuliwa zichukue mkondo wake hivyo ndugu zangu itoshe tu kusema kwamba eh uma uwe na subira uh, hadi hapo tume itakapotoa uamuzi kuhusu hatma ya mashauri ya hawa vijana kama nilivyoeleza na nitoe wito tu tasa kama taasisi ya serikali wito huu uende kwa umma shirika la wakala wa Meli Tanzania linatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria kanuni taratibu na miongozo inayotolewa na serikali hivyo linatoa wito kwa umma kuwa na subira wakati tume inapofanyia kazi mashauri haya asanteni sana kwa kunisikiliza Mungu awabariki kwanza toa kwa ndugu yangu jina sijalikamata kidogo tunasamee Richard Mwikenda kabla ya kukatisha mkataba kwamba elimu ilitolewa au taarifa mabadiliko ya sheria ni taarifa kwa umma lakini kilichofanyika ni kwamba e, tuliwaeleza Yaani kwa nini ule mkataba wa mafunzo kwa vitendo na hapa ni nisisitize kusema ile sio ajira. Hmm? Ni mafunzo kazini kwa vitendo. Ni internship. Sio ajira. Maana hapo kidogo tuelewane. Eh? Kwa hiyo sio ajira. Na ndio maana awali wakati naelezea ile swala nilisema kuna stake ambazo zimetajwa katika muongozo ambao umetolewa na ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo sio ajira. 
Kwa hiyo tangazo la mabadiliko ya sheria lilipotoka tuliwa taarifu wote na tukasema sababu ya nini hawatokuepo kwa sababu e, ni kama vile kitu ambacho kimekuja huku kitarajia kwa sababu mabadiliko ya sheria yanapofanyika nadhani nyinyi ni waandishi mtakuwa mnajua mnakwenda mpaka ule mwaka wa fedha unapoisha bunge linakuwa lina vipindi mbalimbali mtafuatilia na kuona kwa hiyo mwaka wa fedha unaishia tarehe ya mwisho ya mwezi wa juni kwa hiyo mabadiliko ya fedha yanaanza julai moja kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili limebadilika lakini kwa kuwa pia kama ulivyosema kuna shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa hazijaisha labda kwa kizungu anaita ile grace period kwa maana kuna kile kipindi cha cha mpito kwa maana ni mabadiliko ya sheria lakini kipindi cha mpito kwa hiyo ndio maana nikasema ni kwamba e, kwa kuzungumza namna hii ni semee pia swali la pili kwamba kifutajasho kweli kilikuwepo na ndio maana wale 168 wao hawakuwa na hoja yoyote na shirika la wakala wa meli Tanzania walielewa kwamba ni mabadiliko ya sheria ndio yamepelekea wao wasiwepo kwenye ile program yani sio shirika la wakala wa meli Tanzania imesema ah tunakatisha tunaondo kukatisha kwa wengine tulikuwa tunakatisha kwa sababu e, upo pale vijana wao na tabia tofauti kuna wengine walikuwepo lakini wakawa na tabia ambazo hazistahiki na unafanya mafunzo ya vitendo kwenye taasisi ya umma tumekukubali ni mtanzania kijana mwema umekuja umepokelewa bwana kaa hapo fanya hivi unaweza ukachukua nyaraka ukazisambaza kwenye mitandao au unaweza ukachukua taarifa za serikali ukazisambaza kwa hiyo kuna vitu kuna makosa pia ambayo yanatakiwa ya yaangaliwe ukifanya kuna wengine walikuwa na sumbua wenzao kwa hiyo wengi tu tulivunja mikataba lakini kwa ushahidi kama vile tu kwenye sheria zingine za kazi ambazo hata mtumishi wa umma ukiwa mtumishi wa umma huko hata kwenye sekta binafsi wana sheria zao kwa hiyo kukatisha mkataba kwa sababu moja au nyingine inaruhusiwa e, umevunja umevunja sheria ambazo uliambiwa mipaka yako bwana ilikuwa ni hapa mfano umeambia ufike saa mbili, wewe unafika saa nne. watakuvumilia mara ya kwanza mara ya pili sheria za kazi zitachukua hatua yake kwa hiyo kuvunjwa kwa mkataba huu ilikuwa lile tangazo tu la mabadiliko ya sheria tulitoa hiyo elimu tuliwafahamisha ni kwa nini tunavunja mkataba na ambao walielewa ambao ni wengi e, waliendelea tu na, na shughuli zingine na waka 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 wakaelewa na kama unavyosema vifutajasho vili 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 vilitolewa vili vili tena kwa mwezi kabisa wa mbele ambao ulikuwa hauna majukumu kimsingi hilo lilifanyika sababu serikali ni ya wote na hawa vijana ni wa Tanzania kwa hiyo e, halikuwa jambo la asira E, kuna swala hapa e, na lenyewe nadhani nitakuwa hayatolei tasa kipekee yake. Ziko taasisi nyingi vijana wetu wanakwenda na yanakuwa na muda maalumu. Muda ukiisha mnaondoka. Kisha maliza hata mimi niliwahi kwenda intern sehemu. Muda ulipokuisha unaondoka kilo safi. Eh sasa ukishaenda internship usiku ya kuondoka hayui kesi. <laughs> au au, au wa Tanzania mna experience tofauti. Kwa sababu ukienda intern basi unakuwa ni lazima ubaki. Eh eh wintered manake una kipindi maalum na serikali ndio bado imeweka na mwongozo huo chini ya ofisi ya waziri mkuu 
Kwa sababu pia tumeona utaratibu huu ni mzuri unawasaidia vijana wetu kupata uzoefu baada ya mafunzo ya darasani sasa wanakwenda kwenye mafunzo kwa vitendo. Sasa ndugu zangu tusigeuze dhamira hii njema ya serikali kuwa sasa nongwa ya kupelekana mahakamani na kudaya. Na ni sio sawa. Kwa hiyo niwapongeza sana mkurugenzi mkuu uh, kwanza ni kuhakikishia waandishi wa habari hawa wamekuwa very strong kwenye eneo hilo. Uh, Hawakubeba habari kama hiyo kwa sababu wanaujua utaratibu. Uh, ni bahati mbaya tu kuna baadhi ya taasisi uh, na wanatumia kwa sababu uhuru wa kujieleza sasa umepanuka sana kwenye mitandao wanatumia uhuru wanakwenda wanaandika lakini tutoe wito e, taasisi mbalimbali viwe vyama vya siasa viwe viongozi au nani una jambo taasisi za serikali milango ipo wazi nenda ukaulize ukienda kuuliza utaambiwa sasa ukifika hapo unasema tasa kinatoa rushwa sasa tasa kitoe rushwa ili waje sasa hii taasisi ya serikali rushwa kitoa anaitoa wapi anatoa mshahara wake <laughs> kwa sababu kwenye mafungu ya serikali huwezi kutoa eh? halafu unatoa rushwa ili umkandamize mwanafunzi anayekuja kufanya mafunzo. Jamani linaelezeka ili kweli? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa watu mbalimbali ambao wana, wanatumia majukwaa ya mitandaoni, wengine hata kwenye baadhi ya vyombo vya habari, unapokuwa una jambo ofisi za serikali zipo wazi, nenda kwenye ofisi ukikwama ofisi ya msemaji mkuu wa serikali ipo njoo nitakupa majibu lakini tusiende kupotosha wananchi na kuwapa taharuki kwa mambo ambayo hayana ukweli wowote. Sawa sawa jamaa ndugu zangu. Na niwapongeze tena waandishi wa habari mmekuwa strong lakini pia tasa uh, ni kwa sababu tu mabadiliko ya sheria yamefanyika. Lakini uh, tasa kwa walikuwa wanafanya hivi kama zinavyofanya taasisi zingine kuwasaidia watanzania kupata uzoefu kwa mafunzo ya vitendo. Eh, sasa isigeuke kuwa nini? Kuwa nongwa. Otherwise, mimi na kushukuru sana mkurugenzi mkuu na naomba ni kusindikize. Sasa ndugu zangu andishu wabali na mbamba kidogo na rudibada ya katano. Tuja tuzungumza jambo jingine. Sawa jawa. Sawa jamani. Asante ni sana. Ah.